வணக்கம் தமிழ் ஃப்ரீலான்ஸ் கோச்சிங் மெயிலிங் லிஸ்ட் வாசகர்களுக்கும் வாசகிகளுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி மறுபடியும் ஒரு கேள்வி பதில் இது வந்து ரமணன் கேட்டிருக்காரு அவர் வந்து எட்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு மொபைல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் டெவலப்பராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு ஃபுல் டைம் ஃப்ரீலான்ஸராக ஆகணும் அப்படின்ற ஆசை அப்போ அது சார்ந்த சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காரு இது வந்து பொ பொதுவாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா க்ரியேட்டிவான துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பொருந்தும் வேறு ஸோ ஒன்று ஒரு ஒரு கேள்வியாக பார்ப்போம் மொதல் கேள்வி மொதல் வந்து நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அப்போ ஒர்க்கில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்காக போனேன் பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாளாக நிறுத்திட்டேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப கம்மி அப்புறம் கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப கம்மி தன்னம்பிக்கை குறைவு அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு ஆனால் வெளியே கொஞ்சம் லோக்கல் கிளைண்ட்ஸ் அதாவது வெளிநாட்டுக்காரர்கள் இல்லாமல் இந்தியர்கள் கிளைண்ட்ஸ் சில பேர் கிடச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்டில் அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் என்னுடைய கம்யூனிகேஷனை அதிகம் பண்ணிக்க ஏதாவது சஜஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நான் ஒரு ஒரு பெருமூச்சு எழுத்து விட்டுக்க போகிறேன் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது ரமணன் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பிரச்சனை இருக்குது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரமணன் எனக்கு எழுதியிருக்கிற எழுத்து எல்லாமே இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்காரு இங்கிலீஷில் இம்பெக்கபுள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட இல்லாமல் பக்கா கிராமர் ஸ்பெல்லிங்கோட அழகாக ஃபார்மேட் பண்ணி நீட்டாக கொஸ்டின் எழுதியிருக்காரு இதை விட அதிகமான கம்யூனிகேஷன் லெவல் இருக்க முடியும்னு கூட எனக்கு தோணலை ஏன்னா அவ்வளோ நல்லா இன்ட்ரோ எழுதி பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்து கேள்வி கேட்டு ரொம்ப நீட்டாக அனுப்பியிருக்காரு ரமணன் நீங்கள் எதுனால உங்களே நீங்கள் குறைச்சி மதிப்பிடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா அதுதான் உங்கள் பிரச்சனை ரமணன் நான் இப்போயே சொல்லுவேன் உங்களை குறைச்சி மதிப்பிடுறத கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு ஆக்டிவ் கோலாக எடுத்து வாழ்க்கையில் அதை நோக்கி நகருங்க ஏன்னா வந்து அதுதான் பிரச்சனை உங்களை நீங்கள் குறைச்சி மதிப்பிடுறீங்க சரிங்களா உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஏன் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் மறக்காமல் நீங்கள் அனுப்பின இமெயிலுக்கு நீங்களே ரிப்ளை அனுப்பி எனக்கு சொல்லுங்கள் சரிங்களா கான்ஃபிடென்ஸ் ஓகே எனக்கு புரியுது கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ கான்ஃபிடென்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ரெண்டு விஷயமாக வரும் ஒன்று ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ண உடனே சக்ஸஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஏ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ரெண்டாவது விஷயம் இதுதான் வந்து ட்ரூ கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா மொதல் விஷயத்தில் உங்களுக்கு வர கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ட்ரூ கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா வேறு ஒருத்தவங்க சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருது உடனே அப்படின்னா அது எவ்வளோ வேகமாக வந்துச்சோ அவ்வளோ வேகமாக போயிடும் நாளைக்கு ஒரு வேறு ஒரு கூட்டத்தில் உங்களை போட்டேன் அவங்க வந்து நாலு வார்த்தை அவங்கள பற்றி இறக்கி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே வந்து அவங்க கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படியே இங்கே இருந்தது மலையிலேருந்து கீழே விழுந்த மாதிரி உருட்டி விட்ட கல் மாதிரி விழுந்துடும் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு வாழ்க்கையில் எனக்கும் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் அப்படி தான் எனக்கு நிறைய விஷயம் ஈஸியாக வரும் ஆனால் ஈஸியாக வரும்னு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் செஞ்சோன்னே மழை பல பேர் வந்து ஏ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படியே நான் வாழ்க்கையில் இருந்த வரைக்கும் எனக்கு உண்மையான கான்ஃபிடென்ஸ் வளரவே இல்லை ஏன்னா வேறு ஒரு இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நாலு பேர் என்னை பற்றி ஏதாவது கம்மியாக சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே வந்து அப்படியே நான் வந்து ஒரு 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 பட்டாம்பூச்சி மறுபடியும் அதோட குக்கூனுக்குள்ளே போன மாதிரி போய் உட்காந்துக்குவேன் பயந்து போய் நான் ஐ இல் நாட் அட்டம்ட் இட் அந்த ஒரு தைரியம் வராது எல்லாரையும் எதிர்த்து போகலாம் அப்படின்றது ஒரு தைரியம் எனக்கு தெரியும் என்னை பற்றின்ற தைரியம்லாம் வராது அது எப்போ வந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு முறை தான் வாழ்க்கையில் நிறையா ஃபெயில் ஆகி விடாமல் சக்ஸஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் சரிங்களா அது அது ஒன்று தான் வந்து உண்மையான கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் அது வந்து நம்மளை வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சிடும் அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அதே மாதிரி ஆட்களோட உங்களுக்கு மரியாதை அதிகமாகும் வாழ்க்கையெல்லாம் என்னன்னு புரியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா வந்து ஒன்று நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே என்ன தோணுது அது வரைக்கும் என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஸ்கில்லை பொறுத்து கடவுள் நமக்கு கொடுத்த டேலண்ட்டை பொறுத்து அப்படின்னு வரும் எப்போ வந்து நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் உடச்சி உடச்சி ஃபெயில் ஆகி சக்ஸஸ் ஆகுறோமோ அப்போ மட்டும்தான் எனக்கு வந்து என்ன புரிஞ்சதுன்னா நம்ம எந்த விதத்துலையும் குறைஞ்சி போயிடல
ஸோ நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை கூடிய சீக்கிரம் டேக் டேக் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்னு நான் மனசார விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது என்னோடய வேலை இடத்தில் நான் வந்து நேரம் பார்க்காம என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம வேலையே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கேன் இது எனக்கு தப்புன்னு தெரியுது சில விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் மறுபடியும் மறுபடியும் என்னால் இதை மீறி வரவே முடியல அப்படின்றாரு ஏதாவது ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்காது ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்குன்னு இதுவும் நான் வாழ்க்கையில் நிறைய அடிப்பட்டு ரொம்ப அடிப்பட்டு கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இதுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் பர்சனல் பவுண்ட்ரின்னு வாங்க இங்கிலீஷில் அதாவது ஒரு தனி மனிதனின் எல்லை கோடு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தமிழில் சரிங்களா உங்களுடைய எல்லை என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்கள் தீர்மானிக்கலனா வேறு ஒருத்தவங்க அதை தீர்மானிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க அதை தீர்மானிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா நீங்கள் எப்போ வந்து இது தான் நான் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் டிசைட் பண்ணி இது தான் ரைட் இது தான் தப்பு இப்படி தான் எனக்கு வேணும் இப்படி தான் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுறேன் அப்படின்றது அதை மாற்றிக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை சரிங்களா ஒரு இதை முடிவு பண்ணால் அங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை ஆனால் இன்டர்னலி ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கணும் அதாவது நான் தான் முடிவு பண்ணுறேன் எனக்கு கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நான் மாற்றிக்கிறேன் நான் மொதல் இப்படி இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்றது வெளியேருந்து பார்க்குறது ஒரே விஷயமாக இருந்தாலும் ஏன்னா வந்து எவ்வளோ வேகமாக மாற்றுறது ஏன்னா ஒரே விஷயத்த இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு பவுண்ட்ரியை வந்து மாற்றிக்கலான்றீங்க அப்போ அது வந்து மற்றவங்களுக்காக தானே மாற்றுறோம் அப்படின்னு நீங்களே உங்களுக்கு சொல்லலாம் பட் அந்த முடிவை நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு புரிதல் இருக்கணும் புரியுதுங்களா அது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அப்போ வந்து நான் லைஃப்பில் ரொம்ப நாள் எனக்குன்னு ஒரு பர்சனல் பவுண்ட்ரியே கிடையாது யார் எது சொன்னாலும் செஞ்சுருவேன் உங்களை மாதிரி தான் ஒரு நாளைக்கு பதினாலு மணி நேரம் ஆஃபீஸில் இருப்பேன் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கம்பெனிலேருந்து ஃபோன் வந்தால் உடனே சாப்பாடு போட்டு கை கழுவிட்டு உடனே சார் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு பேசுகிறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் செஞ்சுருக்கேன் இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களை நீங்கள் மதிக்காதது சரிங்களா உங்களுக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுங்க நீங்கள் தான் உலகத்திலேயே முக்கியமான ஆள் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு உங்கள் பாஸோ உங்கள் வேறு யாருமே கிடையாது சரிங்களா இதில் எந்த தப்பும் கிடையாது அப்போ வந்து உங்களை நீங்கள் மதிக்க ஆரம்பிங்க அப்போ தான் தான் உங்களுக்கு பவுண்ட்ரிஸ் வரும் அப்போனா தான் மற்றவங்க உங்களை மதிப்பாங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் இடத்துல இருந்துக்கிட்டு ஒரே கம்பெனிலே இருந்துக்கிட்டு நான் வந்து மற்றவங்க என்னை ட்ரீட் பண்ணுறது மாறணும் மற்றவங்க என் கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குறது மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா என் லைஃப்பில் நான் என்னை மாற்றிக்கிட்டதெல்லாம் வந்து மிக்கவாறு என்னோடய என்வாயின்மெண்ட் மாறும் போது தான் எட்டு வருஷம் ஒரே இடத்துல வேறு இருந்துட்டேன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து அதனாலே கூட உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் கம்மியாகலாம் ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் பெரிய கிங்காக இருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் அப்படி வெளியே எடுத்துட்டு உலக லெவலில் மற்ற இடத்துல நான் யார் அப்படின்ற அது ஒரு ஒரு சின்ன கான்ஃபிடென்ஸ் பிரச்சனை இருக்கும் ஏன்னா வெளியே வந்து நான் வந்து ஒன்றுமே இல்லாதவன் ஆகிட்டா அப்படின்ற அந்த ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அதனாலே வந்து நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் இருந்து அது மேலும் மேலும் வந்து இப்படி 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 டவுன்வர்ட்ஸ் ஸ்பைரல் அப்படின்வாங்க அதாவது அது நாளுக்கு நாள் வந்து மட்டமாகிட்டே தான் போகும் அந்த நிலைமைக்கு போக விடாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வேலையை விட்டு ஒரு புது இடம் புது ஊர் புது வாழ்க்கை மாற முடியுமா அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படி மாற முடியல அப்படின்னா நீங்களாக வந்து சில ரிஸ்க்கு எடுக்கணும் அதாவது ஒரு நாள் வந்து இல்லை எனக்கு இது இருக்குது நான் இங்கே வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லணும் இவ்வளோ அது மாற்றும்போது மற்றவங்க கிட்டேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் அதாவது ரமணன் அப்படின்னா சொன்னால் செஞ்சிருவான் இப்போ உங்கள் பாஸ் வந்து ஆ இதை பண்ணுப்பா இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம்ல ரெண்டு நாளில் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படிலாம் கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் எதிர்த்தே கேள்வி கேட்கல அப்படின்னா ஒரு நாள் எதிர்த்து கேட்க கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உடனே வந்து ஓகேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் அதை எதிர்த்து நிற்கிற தைரியம் உங்களுக்கு தான் வரணும் சரிங்களா ஏன்னா பெரும்பாலான இடத்துல உங்கள் கம்பெனிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ அவசியமோ அதே அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் கம்பெனிக்கு அவசியமான ஒருத்தராக தான் இருப்பீங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னா அதை வந்து எடுத்துக்கணும் சரி ஓகே இது வந்து இதில் இதை செய்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் எடுத்துக்கணும் நண்பரே அவ்வளோதான் என்னோடய தாட்ஸ் சரிங்களா அப்போது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உங்களோட இடத்த எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு மாற்றுங்க சரியா புது வேலை புது இடம் அப்படின்னு மாற்றுங்க அது நல்ல
நான் அஃபீஷியலாக வைக்கிறது லீகலாக அப்படின்னு கேட்குறீங்க முழுக்க முழுக்க லீகலான விஷயம் உங்கள் கம்பெனியில் இல்லை லீகல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்பாதீங்க அப்படி ஏதாவது கேட்டாங்க அப்படின்னா ஓப்பனாக ஒரு சின்ன பிட்டு போடுங்க நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லாயர் இருக்கார் அவர்கிட்ட நான் வேணால் கன்சல்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சரிங்களா நான் என் வாழ்க்கையில் எப்போ வந்து ஒரு தடவை வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் லாயர் இருக்கார் யாருமே லாயர்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேனோ என் கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ஒரு மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவனை வந்து பயமுறுத்த முடியாது ஏன்னா பல இடத்துல வந்து எம்ப்ளாயீஸ் வந்து பயமூர்த்தி தான் வச்சுருக்காங்க எஸ்பெஷலி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் கம்பெனியில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் கம்பெனியே வந்து ஒரு மாதிரி பயத்தில் அதாவது நீங்கள் பயப்படுறீங்க உங்கள் கம்பெனி அவங்கள பார்த்து பயப்படும் இவன் நம்மளை விட்டு வெளியே போயிட்டானா வெளியே போய் பெருசாகிட்டானா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த ஒரு பயம் அவங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் இதை வந்து இன்செக்யூரிட்டி அப்படின்வாங்க அதாவது தனக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் மேலே இல்லாத நம்பிக்கை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் என்னோடய என்னோடய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எஸ் இட்ஸ் லீகல் நீங்கள் வந்து இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்கும்போது இந்த கிளைண்ட்டுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கிளைண்ட்டை பற்றி அவங்களோட சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனை போடக்கூடாது அதாவது இவங்க இந்த நிலமையில் இந்த நம்பரில் இருந்தாங்க இவ்வளவு அவங்களுக்கு இவ்வளவு டேர்ன் ஓவர் இருந்துச்சு இவ்வளோ ரெவன்யூ இருந்துச்சு இவ்வளோ யூசர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் போடக்கூடாது மற்றபடிக்கு நான் வேலை பார்த்தேன் இதை தான் செஞ்சேன் அப்படின்றதில் சொல்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்டோட லைஃப் சைக்கிள் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அதே மாதிரி முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது நான் தான் எல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு ஃபேக்காக எதுவும் போடாதீங்க கம்பெனியில் இருக்கும்போது பண்ணேன் என்னோடய ரோல் இதுவாக இருந்தது அப்படின்னு போட்டதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கிளைண்ட்ஸுக்கு நிறையா வந்து நம்பிக்கை வரும் சரியான கிளைண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து சரியான கிளைண்ட்ஸ்கிட்ட போகிறீங்களான்றது அது அது இன்னொரு பெரிய மழை மழை மாதிரி பிரச்சனை சரியான கிளைண்ட்ஸ்கிட்ட போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை வரும் ஓகே இவர் வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிலலாம் வேலை பார்த்துருக்காரு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அப்போ டூ த கிளைண்ட்ஸ் கன்சிடர் அப்படின்னு போட்டிருக்க கண்டிப்பாக கிளை கண்டி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ரமணன் அடுத்தது ஐ எம் க்ரியேட்டிங் சில ஃப்ரீ ஆப்ஸ் பண்ணுறேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெண்டு இடம் சொல்லியிருக்காரு அது என்னென்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை பட் நல்ல விஷயம் சரிங்களா அப்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மார்க்கெட் இல்லை நிஷ்டிக்கு ரெண்டு ஃப்ரீ ஆப்ஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து கிளைண்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லோ இல்லையோ ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் சரிங்களா உங்கள் அப்போர் ப்ரொஃபைலில் க்ரியேட்டர் ஆஃப் டூ ஆப் ஸ்டோர்ஸ் தட் ஆர் லைவ் அப்படின்னு சொல்லி போடணும் அதுக்கும் மேலே அதுக்கு யூசர்ஸ் இருக்காங்க அந்த யூசர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக் வாங்கி உங்கள் கிளைண்ட்டை உங்கள் ப்ராடக்ட் அப்டேட் பண்ணி அதில் பெய்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வச்சு உங்களுக்குன்னு ஒரு சின்ன மார்க்கெட் உருவாக்கிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது பெரிய விஷயம் அது அப்படி பண்ணிங்கன்னா அங்கேருந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து நம்புறீங்களோ இல்லையோ தெரில கூகுள் மாதிரி இடத்துக்கே போயிடலாம் ஏன்னா நம்மளில் பல பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நானே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் கூகுள் ஃபேஸ்புக்லலாம் வந்து டேலண்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப மதிப்பு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் டேலண்ட் வந்து யார்னாலும் யார்னாலும் சொல்ல முடியாது நிறைய பேருக்கு இருக்கும் சரியா ஒரு ஒரு இருட்டு ரூமில் உட்காந்து நிறையா புக்கு படித்து டாக்குமெண்டேஷன் படித்து பண்ணுறது வந்து உண்மையான உலகத்தில் ஒரு ஆப்பை போட்டு அதுக்கு உண்மையான யூசர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கேற்றாப்பில் ட்வீட் பண்ணி போகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா ஆனால் அதை பண்ணுறவங்கள தான் கூகுள் ஃபேஸ்புக் மாதிரி இடத்துல நிறைய எடுப்பாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஒரு ஒரு உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற டெக்னிக்கல் நாலேஜை விட ஒரு யூசர் நாலேஜ் ஒரு டெவலப் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பயங்கரமான காம்பினேஷன் அதை தான் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் விரும்புவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக சரிங்களா ட்ரஸ்ட்டுக்காவது அட்லீஸ்ட் கண்டிப்பாக அட்ராக்ட் ஆகும் சும்மா வந்து ப்ராஜெக்ட் வெளியே போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கிளைண்ட் கிடைக்குமா அப்படின்னா நடக்காது அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும் அதாவது உங்கள் கிளைண்ட் எங்கே வராங்க ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை ஒரு ப்ராஜெக்டை பார்த்து ஒரு ஆப் ஸ்டோரில் ஆப்பை பார்த்து உங்களை ஏன் ஹையர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உட்காந்து யோசிக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அஞ்சாவது ப்ரொப்போசல் அண்ட் பட்ஜெட்டிங்கில் எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபீ போடுறதுன்னு தெரியல என்னென்ன ஃபேக்டர்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆஸ் யூ செட் லைக் ஐ இமேஜின் தட் புட்டிங் மோர் அமௌண்ட் இன் பில்லிங் அண்ட் ரெடியூஸ்ட் சரி நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறையா ப்ரைஸ்
யாரை கம்பீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ இருக்கில் போயிட்டு அஞ்சு டாலருக்கு டெவலப்பர் இருப்பாங்க பத்து டாலருக்கு டெவலப்பர் இருப்பாங்க பதினஞ்சு டாலருக்கு டெவலப்பர் இருப்பாங்க இருபது டாலருக்கு இருப்பாங்க இரநூறு டாலருக்கு டெவலப்பர் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இரநூறு டாலர் டெவலப்பர் எடுத்தால் இருபது டாலர் டெவலப்பரை விட பத்து மடங்கு ஃபாஸ்ட்டாக கோடு எழுதுவாங்க எழுதுவாங்க அப்படின்றது கிடையாது பத்து மடங்கு நல்லா கோடு ஆர்கிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது கிடையாது இது வேறு சரிங்களா இதை தான் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது ஆக்ஷனபுளாக நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா இருபது டாலர் மினிமம் வைங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல வச்சுட்டு அதில் தான் நிற்க போகிறேன் அதை விட கம்மியாக போக மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு வைராக்கியம் வச்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத விடாமல் முயற்சி செய்யுங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க ரமணன் இருபது டாலருக்கு உங்களை மாதிரி எட்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆளை எடுக்கிறதுக்கான கிளைண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு இருபது டாலர் நான் சொல்கிறது மறுபடியும் கிளியராக இருக்கிறதுக்கு அப்போ அதை விடாமல் நீங்கள் ப்ரொசியூவ் பண்ணணும் எப்படி ப்ரொஃபைல் எழுதுறதுன்னு தெரியணும் கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன எழுதுனா என்ன ஒர்க்கை எப்படி ஷோகேஸ் பண்ணால் ட்ரஸ்ட் வருதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு கிளைண்ட்ஸ் வந்து உங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன ஜேர்னி அவங்க வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது நான் என்ன ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இதில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு ப்ரைஸை கம்மி பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களை வந்து மொபைல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னு நீங்கள் பிராண்ட் பண்ணிக்கவே கூடாது ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் மொதல் ரிசர்ச் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஆளுங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எனிவே ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு கடைசியாக என்டிங் தாட்ஸ் கொஞ்சம் முடிக்கும்போது சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா எட்டு வருஷம் நீங்கள் கோடிங்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா ஒரு மாதிரி ஒரு இருட்டு ரூமில் வேறு யாரோ உங்கள் கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க சொல்லி வேலை பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரில மேபி நீங்கள் வந்து கிளைண்ட்ஸ் காலில் கால்ஸில் இருந்திருக்கலாம் டேரெக்டாக மார்க்கெட்டிங் டீம் கூட வேலை பார்த்துருக்கலாம் தெரில பட் நான் அசியூம் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு கிணத்துக்குள்ளே இருந்த தவளை மாதிரி கோடு தான் முக்கியம் ஆர்கிடெக்சர்லாம் முக்கியம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு வித்தியாசமான ரியாலிட்டியில் இருப்பீங்க அதை விட்டுட்டு இனிமேல் ஒரு மொபைல் ஆப்னால் என் கிளைண்ட்டுக்கு என்ன உபயோகம் ஒரு யூஸருக்கு என்ன உபயோகம் ஒரு பிஸ்னஸுக்கு வந்து எப்படி அதிக யூஸர்ஸ் கிடைக்கிது லாபம் எப்படி அதிகம் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி விஷயத்த ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க சரிங்களா பார்ட்னர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா ஒரு டெவலப்பராக இல்லாமல் ரெண்டு ஒரு ஒரு மிக்ஸ் ஒரு டெவலப்பர் ஒரு டிசைனர் இருந்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப்க்கு வந்து வலு ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்போ இன்னொரு விஷயம் சில இடங்களில் வந்து ஆப் டெம்ப்ளேட்னு வைப்பாங்க அதாவது ஒரு இரநூறு நூறு டாலருக்கு வந்து ஒரு கோட் பேக்கேஜ் வாங்கி அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணும்போது சில பேர் வந்து இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலமையில் இருக்கலாம் அப்படி நினைக்காதீங்க சரிங்களா அட்லீஸ்ட் ஆரம்பத்தில் அதுதான் வந்து கிளைண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப அதிக வேல்யூ ஏன்னா வந்து எல்லா கோடையும் நீங்களே எழுதணும் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு உங்கள் கிளைண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறது காசு இருக்காது சரிங்களா இதே இது ஒரு ஐநூறு டாலருக்கு ஒரு பேக்கேஜை வாங்கினேன் அது ரெண்டு மணி நேரம் கஸ்டமைஸ் பண்ண பண்ணிவிட்டு ஆயிரம் டாலர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதை வந்து சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு போவாங்க இதே இது நீங்கள் அந்த ஃபுல் பேக்கேஜையும் நீங்களே கஷ்டப்பட்டு ஒரு மாதம் வேலை பார்த்து ஆயிரம் டாலர் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது லாபமாக கூட இருக்காது அவங்களுக்கும் அதில் சந்தோஷம் இருக்காது எவ்வளோ நாள் ஒரு ஒரு மாதம் வேலை பார்த்து வெயிட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து ஒன்றுமே கிடைக்க போகிறதில்ல ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏன் சொன்னேன்னா உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு எது நல்லதோ அதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா கோடுக்கு எது நல்லது அப்படின்லாம் பார்க்காம கிளைண்ட்டுக்கு எது நல்லதோ கிளைண்ட் ஃபோக்கஸ்டாகவும் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்டாகவும் யோசிக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மறக்காமல் பதில் அனுப்புங்க ரமணன் உங்கள் தாட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக வந்து உங்களுக்கு ஏன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லை கான்ஃபிடென்ஸ் ஏன் கம்மியாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சொல்லுங்கள் நன்றி கேள்வி கேட்டதுக்கு